Caminamos muchos kilómetros aquí en la selva, la montaña de Santa Bárbara, Honduras, para buscar jacuzzis de aguas termales. Acabamos de descubrirlos. Dicen que esas aguas son muy calientes, 100% por naturaleza. Vamos a ver si es verdad. Bienvenidos a Agua Caliente, a este santuario de la naturaleza. Vamos a, a disfrutar de una serie de 13 pozas. Gracias a la actividad volcánica se le ha dado forma a las pozas, 100% naturales. Aquí comienza el tour, mi gente. Dejamos parqueado el carro allá y aquí está la quebrada. Vamos a caminar un poco para mostrarles cada etapa de los aguas termales más exóticas de Honduras. Estas aguas termales son muy completas, como ustedes pudieron ver, tenemos el río enfrente de nosotros, el río Jicatuyo, es el que más abajo se une con el río Lúa, lamentablemente para la etapa de los huracanes. Y aquí viene de los aguas que, este río a Progreso. Que estuve encerrado allá en Progreso cuando... Este Quedé botado ahí. Eh. Ah, correcto. Esta agua que ves aquí es agua al tiempo, según vamos avanzando en el, en el sendero, va cambiando la temperatura del agua. Dice Ricardo que ese agua no está caliente, tenemos que confirmar qué tal si me caigo en agua que está hirviendo, va a ser sopa de japonés. Sí, está helado. Y más bien, había unos peces. ¿Cómo se siente la temperatura? Helado. Está helada. Está confirmado. Emi, ¿puede confirmarnos eh, la temperatura del agua, por favor? No, aquí está helada. Confirmado. Comenzamos el tour con agua helada. Y supuestamente, poco por poco, va calentando el agua a un punto donde puedes hasta hervir huevos. ¿Cómo se siente en la pierna hoy? La verdad, ando cansada. Cuando me di cuenta de que veníamos para las aguas termales, mis energías uy, volvieron al tope. Si nos pega el hambre, tienes mucha sorpresa para nosotros. Sí, claro, ahí en cada estación vamos a tener algo. Las personas que vienen a los aguas termales aquí, cuidado el camarón, mira el abismo. ¿Son personas de colinas, son turistas de afuera como nosotros o un poco de todo? No, de todo un poco. Es... ¿Qué poco, qué poco? Hay muy las hormigas viven adentro, se han comido el árbol y han hecho este gran orificio. ¿Qué es lo que comen las hormigas aquí en Santa Bárbara? De hojitas, las flores. ¿Qué puede pasar si me meto la mano ahí? Lo van a picar. Dice que la curiosidad mató el gato. Vamos a ver si es verdad. Oh. ¡Ah! ¡Qué peludo! ¡Ah! ¡Ah! Quería sacar basura. Mira la cantidad que han salido. Esos pedazos de, de árbol que parece como que si fueran anacondas, ¿qué son, Felipe? Son bejucos naturales que vienen naciendo desde el pie. Usted puede ver aquí hay pequeñas y van subiendo hacia arriba hasta que logran al alcanzar la parte alta del árbol. Se puede como tarzán con esos. Sí, son fuertes. No tengo ni idea cuánto vamos a caminar. Hay que ir preparado. Se ve algo que está colgando de ese árbol. Una de las cosas que vamos a observar aquí es el avistamiento de aves. Y nos vamos a encontrar con bastantes nidos. Un nido de aves. Grupas porque aquí hay bastante fauna, también la, la herpetofauna, que es todo tipo de reptiles, sapos, garrobos, iguanas, serpientes. Pero no son mortales, ¿verdad? Algunos de ellos sí. Estamos viendo muchos árboles interesantes, por ejemplo, esto que está atrás. Su nombre es Níspero, muy apetecido por las aves. Ahorita no tiene la fruta, pero está al pie de una de las, de las pozas más hermosas de las aguas termales. Hay un pueblo en Santa Bárbara que tiene ese mismo nombre, Níspero. Níspero, es correcto. De seguro había muchos árboles ahí y le pusieron de Níspero al pueblo de Santa Bárbara. Es como colina, ¿será que es porque hay muchas colinas y por eso se pusieron? Correcto. Ya vienen turistas de otros países que vienen a Honduras solo para ver los aves que están en este país. Todavía no. no no se han llegado muchos a Santa Bárbara, ¿va? yo creo que es menos conocido en comparación a Copán y esos lados. Pero después de este video, todo puede cambiar. Miro algo largo y mira, ¿qué era esto? Algo peludo. Pensé que era una tarántula, pero no. Estoy dándome cuenta que es un tubo. Es una manguera que lleva agua a una propiedad que está aquí para hidratar el ganado y también la vegetación. ¿Qué montaña es esto aquí? Esta es la montaña de agua caliente. Es un lugar que se ha preservado por años. Esto parece como que si fuera corrales o algo. Felipe, era mar antes. Vamos a encontrar muchas piedras como estas que parece piedra poma eh, gracias a la, la actividad volcánica que hubo. Y hay restos de, de piedras como lava. Y esta es una de ellas. Santa Bárbara no ha visto tanto turismo. Creo que es por falta de, de publicidad y las carreteras no son tan conocidas Pero estábamos viendo que ya están reparando muchas carreteras para mejorar el acceso En unos dos o tres años todo puede cambiar en ese sector de Honduras Creo que hemos llegado al primer punto de encuentro Aquí tiene que tener mucho cuidado abajo mi gente, pura naturaleza ¿Cómo se siente la, la pierna? Cansada Diego Todavía aguantan pero ya vamos ¡Wow! Felipe, ¿dónde estamos? Bueno, aquí estamos en la caverna, una poza muy peculiar de las aguas termales 
porque el agua es cristalina, también tiene una cueva donde vamos a poder ingresar y tomarnos una foto con la cortina de agua. Si ustedes observan, van a ver que la caverna también es un gigante. Los dos jacuzzi que tiene arriba son los ojos, cabeza plana, la cueva es la boca de la, del gigante. También tenemos por este lado acá, parece ser a un cráneo de un tirano rex. ¿Cree que los dinosaurios también se bañaban en agua termales? Es posible que sí. Nosotros ahora los seres humanos utilizamos las aguas termales porque vimos que los animales cuando estaban enfermos iban y buscaban las aguas termales para curarse. Ricardo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una cabaña, tenemos un colchón. Vamos a ver, ¿cómo es la sensación? Ah, qué rico mi gente. Ricardo, qué romántico el lugar. Aquí vienen bastantes parejas, luna de miel, todo eso. Nos visita bastante gente que quiere venir a acampar, también parejas. Un lugar donde te desconectas de la ciudad, de la tecnología, de todo aquello que nos estresa día a día. Nuestro momento romántico aquí en los aguas termales. <risa> aquí tenemos el delicioso café de San José de Colina, el mejor café de Honduras. Así como le gusta a Shin Fujiyama. Sí, vamos a probar el café de Colina. Anoche jugué fútbol con Jimena, así que hoy ganamos esa taza, ¿verdad? Así es. Gracias. Mira el color, mi gente, hermoso de ese café 100% natural. Vamos a dar un brindis a nuevas amistades aquí en Colinas. Brindis. Salud a Colinas. Wow, está rico el café, pero con ese paisaje 10 veces mejor va. Así es. Un pan artesanal, este es de guineo. Mejor conocido, pan de mujer, ¿verdad? ¿Pan de mujer? Lo hacen aquí en Colinas. ¿Por qué estás tan alegre ahorita, Diego? Porque ese es el pan más rico de Colinas. ¿Por qué dicen pan de mujer? Porque lo hacen las mujeres artesanales. Mira cómo se ven los pedazos de guineos, cocido utilizando leña. Mira la textura, bien esponjoso. Vamos a probar el pan, ¿qué dice Henry? Muy delicioso. Está rico. Increíble. Le gustó, le gustó. Vamos a probarlo. Wow. Puedes remojar un poquito en el mm. cafecito. Eso está sensacional, mi gente, porque no es demasiado dulce. Esto es perfecto. Mm. Qué combinación. Se intensifica el sabor del guineo cuando agrega café. Ahora el pan derrite en la boca Evelyn estaba tomando unas fotos Ella es una gran fotógrafa aquí de Colinas Seguramente ha trabajado mucho ya tomando fotos y tiene hambre Vamos a probar el pan de Guinea, a ver Muy bueno. bueno, ahora toca Dariana. Ella le gusta tomar cinco tazas de café al día, me dice. Cinco o seis tazas de café, eh, para mí está bien en el día, sí. También hay pan de banano. Pan de banano, no es tan dulce, pruébala. No, está riquísimo, porque no está ni tan dulce. Está perfecta. Aquí estamos con Henry, quien ha estado ayudando todo el día. Es el encargado del hotel Cerro Verde, donde vamos a ir después de, del recorrido aquí. Felipe es el papá de Henry. Ellos vivían en San Pedro Sula. ¿Por qué escogió la vida aquí en los campos? Nosotros cumplimos nuestras metas allá en la ciudad y decidimos buscar unos pueblos bonitos. Había un momento como que la mitad de su corazón quiso quedar en San Pedro. Sí, las amistades. Felipe, usted ha sido un emprendedor toda su vida. Ahora sus hijos están siguiendo sus pasos. ¿Cómo ha visto el crecimiento? de su hijo a través de esa aventura aquí en Colinas. Me siento orgulloso de ver cómo nuestros hijos con mi esposa y yo apoyándolos y que ahora ellos son el frente de Cerro Verde. Mira mi gente, de repente Felipe se animó a hacer algo muy loco. ¿Para dónde va Felipe? Vamos a ver la cascada. Va a ir a ver la cascada, dice. ¿Será que vamos a perder nuestro guía? Si algo le pasa a ver cómo vamos a volver a la, al pueblo. ¡Wow! Cruzó hasta el otro lado, Felipe. Qué perfecto sale el agua para abajo, así, en la cascada. Felipe, dices que hay dos nacientes de agua aquí abajo. Uno de agua helada y otro de agua caliente. Aquí abajo nace el agua helado y en el otro lado es caliente. Caliente, es correcto. Qué increíble este agua termal más exótico de Honduras. Vamos a escoger los dos más valientes del grupo. Diana, tenemos que meter bajo de esa piedra eh, dentro de la cueva. ¿Cómo se siente el corazón ahorita? Estoy nerviosa, la verdad. Diego, ¿qué tal de nervios ahorita? Estamos tranquilos. Confío en, en mis habilidades para nadar. Pero preocupado. Está bien profundo el agua, mejor dicho. Hay cosas son profundas, estas se pueden nadar y pueden incluso caminar en ellas. ¿Alguien preparado? Ya estando en la caverna, ya el agua te llega a la cintura. ¿Y para mí dónde? Acá. <risa> ya vamos a quitar las chancletas para comenzar la aventura. La primera posa de 13. Ahí viene una araña. Esto es una mala señal. Estos son venenosos. No, no. si no están venenosos, puede agarrarlo entonces. <risa> Dice que ese agua no está muy caliente. Vamos a ver la temperatura. Está frío. Ah, los pies. ¿Cómo se siente el agua, Franklin? Helada, helada. Bien, bien, bien. 
Nunca he hecho algo así. Vamos a entrar adentro en la cueva aquí. Adentro de la cueva. No, tú primero. Va a arriesgarlo del guía primero. Vamos a seguirlo. ¿Qué es eso, Ricardo? Ok, estos son los sedimentos que se han formado a través de la filtración de agua. ¡Ay, qué alguien me tocó atrás! ¡Ay, qué alguien me tocó! ¡Son pescaditos! ¿Cómo se siente estar aquí, Ariana? ¡Ay, el bonito! Diego, ¿cómo se siente aquí? ¿No tiene miedo ya? Súper rico, la venta fresca, está relajante. El color de agua es diferente aquí que allá afuera. Los mismos minerales no. tornan las piedras de un color verde, Oye, azul. Por ejemplo, si mira allá, parece que se filtraron los rayos de... Allá, mira. mira cómo sale mi mano, bien clarito. Esta, aquí, justo el pecho de sol. Estas no mete la cabeza, pero deja que el norte por fuera te permite respirar por la nariz. Mira cómo está el Da tu masaje a la cabeza y en la boca está. Qué rico. ¿Qué tipo de minerales tiene el agua aquí? Azufre, calcio. ¿Qué es lo que está viendo ahí, Dariana? Aquí hay jute. Como están pequeñitos. ¿Esto está vivo? Sí, están vivos. ¿Se comen estos? Se comen. <risa> si se los tocan, ellos se van para atrás. Son, son miedosos. Son miedosos. Se hace una riquísima sopa. Mira, mi gente, increíble. Aquí en Colinas se hacen sopa con este animalito. Comerse una sopa de jute Eso. es un lujo en Santa Bárbara. Ahí mira, arriba. No tiene sentido, si no se tira desde la cabeza aquí. Vamos a intentar. Estamos listos, recargando energía, chicos, estas eh, ricas peras que también pueden poner. <risa> una manzana. Perdón, rica manzana. Vamos a vitaminarnos pura fruta, nada de fresco, eh, escondida que atrapa. Nada. Solo agua, va. ¿eh? Solo agua. Vamos a comer la manzana de colinas. Muy, muy jugoso. ¿Qué es lo que está comiendo ahí? Estamos comiendo chocolate. Chocolate, va, mira. Agua. Y dorito. Aquí hay un basurero hecho a mano. Ricardo, ¿por qué es tan importante esto? En un lugar tan bonito como este, es muy importante hacer conciencia a las personas que nos visitan que la basura tenemos que depositarla en los basureros. Bueno, vamos a ir donde el siguiente lugar, los manantiales. ¡Mira la mariposa! ¿Cómo se llama esa mariposa, Ricardo? Esa es la mariposa morfo. Esa mariposa nace en la última poza. Hay bastante brote de mariposa de diferentes colores. Y las más llamativas es la morfo y la monarca. Por eso la poza de arriba se llama la monarca. Caminamos. Menos de dos minutos y ya llegamos al siguiente lugar Un hoyo natural, mira Gabriel posando ¿En qué estará pensando Gabriel mientras que él mira arriba? ¿A cuál colineña? Estamos en la caverna 2 Viste que no tardamos pero ni un minuto en llegar acá, ¿verdad? También es una posa muy agradable Que también tiene una caverna un poco más pequeña Qué bien que aquí ya tiene gradas para poder caminar más tranquilo ¿Han visto monos aquí? No, pero serpientes sí mira. Serpientes sí mi mamá ha dicho que hay chanchos montes. ¿Hay chancho de monte aquí? Mm, también garrobos. Nos visitan los hermosos colibríes esmeralda. Muy famoso, colinas por colibríes, los, los pajaritos aves muy chiquitos. Dice que la temperatura ya se ha cambiado. Vamos a ver si es verdad. Un poquito más tibia. Todavía no se siente el calor, pero creo que no está en el lado. Esta se llama cristal. Mira el agua, qué bonita es. Con razón dicen pose cristal, porque se puede ver hasta abajo. Se ve que está un poco hondo aquí, va. Es un poco menos hondo que la primera. Cada vez que hay tormentas tropicales, el agua lava la piedra, arrastra la hoja, la lana, todo lo que hay. Y el agua toma un color de azul turquesa. ¿Cree que los ojos de las mujeres aquí en Colina son color turquesa? Porque toman de ese agua de la montaña de aquí. Tendrá que ser así. <risa> Felipe, ¿quiénes descubrieron esos aguas termales y cuándo? En el afán de querer traer el turismo a una San José de Colina Santa Bárbara y me comentaron a mí de estas aguas termales que estaban preservadas y guardadas por los dueños por la, de la propiedad por el hecho de que muchas personas hoy en día no cuidan la naturaleza. ¿Hace cuánto tiempo abrieron esta experiencia al público? Fue en enero del 2020, luego nos cerraron por lo de la pandemia y luego volvimos a reabrir en enero del 2021. Esa se llama La Isla. La Isla. Vamos a 
quiero ver para averiguar por qué dicen la isla. Qué nombre más curioso. Cuidado, mucha aventura. Es muy importante usar el calzado adecuado para este lugar. Vamos a meternos en esas aguas. Les vamos a confirmar qué tal la temperatura. Ya vamos subiendo, entonces atrás de mí ya puedes ver las diferentes etapas. Yo sé que son 13 oficial, pero si cuenta eso son más de 13. Yo creo que son como 100 etapas. Eso es la isla más grande del Roatán. Es la isla útil. Guanaja, ya. Vamos a ver qué tal la temperatura. No está caliente, pero está tibia. Vamos a ver qué tal de hondo es. Qué sensación. Ese agua es medicinal. Vamos a rejuvenecer, mi gente. Aquí en Colinas. Ah, qué rico. Vamos a meternos una cuevita. Otro masaje a la cabeza. Algo negro Está volviendo algo raro Son los calcetines de Franklin De ahí vienen unos olores rarísimos Vamos subiendo más la montaña aquí en la selva Y mira cómo está este vistazo Ve por cuidado, no, no anda tan distraído mi gente Porque mira, tenemos que ir para abajo ahora La aventura sigue ¿Cómo está sosteniendo ese árbol aquí? Este árbol fue uno de los que se cayó durante los fenómenos naturales Y se sostuvo en la roca Y en esa roca, curiosamente, acá hay otra cascada Mira qué bonito El agua entra por ahí, se filtra y va a salir allá Si tú metes una cámara, hay un pequeño remolino Cuidado ahí, hay un remolino Hay que guardar mucho silencio ¿Por qué? Porque podemos despertar al niño. No es este niño, ¿ah? ¿eh? No, 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 no es este niño. Al árbol de la fertilidad. El árbol de fertilidad. Ve, pero estoy hablando muy fuerte. Vamos. Ahí está el niño. Mira la cabeza del niño. Parece un feto que está saliendo del árbol de la montaña. ¿Cómo llegó ese niño ahí? Quien lo descubrió fue uno de nuestros clientes curiosos. Esa es la formación de una raíz que quedó en forma fetal y tiene la forma de un bebé. Esta es la cabeza y este es el cuerpecito y el cordón umbilical. Es verdad que quien abraza eso va a tener mucha fertilidad. Muchos hijos. Vamos a abrazar el feto de fertilidad. A ver qué suerte me va a traer. Ok. Las raíces del árbol se han convertido en piedra a través de la piedra reciben los minerales y le llevan agua al árbol será que ese niño quería salir pero los pies se quedaron petrificadas exacto el niño no puede salir porque sus pies están conectados con la roca y no lo dejan irse y este es uno de los paisajes de los cuales podemos disfrutar aquí en agua caliente esta parte de acá se ha convertido como en el parador fotográfico ya el agua aquí es tibia qué increíble mira las etapas de agua entre un poco van a estar llegando personas de todos los rincones del mundo para disfrutar de esta experiencia A ver qué sorpresa nos tiene Esperando ahí arriba Nos trae algo Este es un panal de comején O las famosas termitas que nosotros llamamos Que se pegan en los árboles y se comen la madera Qué loco eso nos encontramos con Dariana, ella está emocionada, va corriendo para arriba y para abajo, seguramente nos espera más aventuras. Aquí está el uno de los ríos. Y este es agua calentita ya. ¿Y allá el otro lado qué es? Este es el otro río que viene desde arriba. Vamos a confirmar la temperatura. Ah, sí. Tibia. No está caliente, caliente así, pero sí, se siente que está tibia, ya no está helado. Sin fin de cantidades de pozas, sumamente increíble. Un paraíso escondido aquí en las montañas de Colinas Honduras. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Ricardo? Un nacimiento reciente que acaba de brotar. ¿Cuándo? De aproximadamente unos 3, 4 años. Hay un dato bien bonito, como aquí hay distintos tipos de árboles. Enfrente de nosotros tenemos uno de los más emblemáticos, que es ese, ese higo que está ahí. ¿Higo? Puedes ver, las raíces del higo vienen a nadar justamente donde está este nuevo nacimiento. Podría ser que el higo tenga muchos años de existencia, ¿verdad? Mira, metió su mano entera. No se quema, ¿va? No, no. ¿Segura? Ay, sí, ahí sí está caliente. Yo creo que podemos preparar un pepe para un bebé con esta agua. Ya. Sí, Yo creo que sí. Ya estamos en temperatura donde tal vez más de media hora no se puede. Nos está pegando el hambre ya que hemos caminado bastante. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Ricardo? Oh, estas son unas tabletitas de, de leche que nos obsequió la niña anoche allá en la, en la pizzería. Tanto caminar como que ya... ya me dio hambre. Perfecto, ya. Muchas gracias a la niña. Ella es de Santa Bárbara y llegó hasta, hasta Colinas. Como viene con leche, vamos a tomar la pastilla de lácteos. ¿Cómo se come eso, Darío? Se agarra la tabla. ¿Así? Una pequeña mordida uh -huh. para que disfrute del dulce. Y... Tiene como el olor de caramelo. Mm. No está tan dura. Derrita en la boca. Suave. Julio va a probar. Buena energía. 
Está riquísimo. Mira la cantidad de cosas que tiene que cargar Julio hoy. Necesita bastante comida. Otra poza bien loca. Hemos llegado a la más exótica poza de las aguas termales. La famosa poza del amor. Poza de amor. Es una poza con agua tibia, muy rica. Aparte de eso, tiene un chorro para hidromasaje, muy relajante. De ella se desprende otra cascada. También hay otras figuras, como pueden observar allá. Tenemos una cabeza de, de un tipo cocodrilo, para que lo imaginen. El hueco es el ojo y el resto de la trompa. Y una vez que entremos aquí, no vamos a querer salir. Diego, aquí dice la posa de amor. ¿Con quién quisiera estar aquí adentro ahorita? Se me ocurre unas cuantas personas. ¡Ay! Me gustaría venir a compartir con mi familia. Aplauso. Dice Ricardo que nos va a traer una sorpresa. ¿Cuántos tienen hambre? Aquí traigo uno de los mejores manjares. Burritas. Burritas. Mira. ¿Qué son las burritas? Es una tortilla rellena con frijoles y esta tiene huevo. Vamos a ver si tienen huevo. Huevos y queso también. Mira cuántas tortillas viene en una burrita. Vienen cuatro en esta. ¿Cuatro? ¿Eso para una persona? Sí. Y yo creo que hemos ganado nuestra burrita porque hemos caminado bastante. Mira, Diego, esto es chile el coyol. Viene de Lempira, Honduras. Pero cuidadito, ojo, eso no es jalapeño, no es chile normal, es habanero. Eso es el más picante, por eso el color. No vale llorar. ¿eh? Vamos a probarlo. ¿Qué dice del color del chile? Se ve muy amarillo, muy vibrante, huele rico, vamos a ver. Más a los labios se puso amarillo. Muy bueno. Más. ¡Eso! Es valiente, es valiente. Están impresionadas las chicas de la valentía de Diego. Huele el chile de aquí. Emi, échalo a, a Freddy, ve. Cuidado, cuidado, no lo va a matar. ¡Ya, ya, ya! ¡Emi, ya, ya, ya! ya cuidado Ay, 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 mucho cariño tiene a Freddy. Vamos a ver qué dice Freddy. Muy rico. Me encantó Freddy la burrita con el chile coyol. Tiene mortadela, ¿verdad? Tiene mortadela en la burrita. Eso tiene plátano. Oiga, es un variado, eso tiene plátano, eso Ricardo. Plátano. Nuestra amiga Sandra, ahí en Colina, nos hizo esta burrita. ¿Dónde está la mortadela? ¡Wow! Una mortadela entera. Ricardo, la gente que quiere comprar la burrita para apoyar a Sandra, ¿dónde puede? En el centro de San José de Colinas. ¿Cuánto cuesta la burrita? 20 lempiras. ¡20 lempiras! ¡Menos de un dólar! Increíble, vamos a probarla. Ok, la mía tiene... ¡Wow! ¡La mía tiene las dos cosas! ¡Plátano y mortadela! Vamos, Diego, pero no mucho, va, Porque ya sabes que es muy potente, ¿eh? Un poquito más. ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, vamos a probar las burritas de Sandra. Mm, tiene casi la misma cantidad de capas de esos aguas termales. No termina, uno después de otro viene los sabores, los dulces de los plátanos, los salados de los mortadela, los ricos de los huevos y ni digamos los frioles y las tortillas hechos a mano. Mm, 100% natural por dentro y por fuera hoy. Con mucho cariño dice Ricardo. Oh, gracias. Vaya. Mm. <risa> Da una patada en la boca. Ven, mira aquí abajo. ¿Será que algunas comunidades de, de antepasados estaban haciendo un fugata ahí? Es posible que aquí vivieron algunos antepasados. Son los de los que quizás anduvieron haciendo la figura y estuvieron por aquí hace poco haciendo su fogata para hacer la danza del lobo en la poza del amor. ¡Wow! Todo viene a la poza de amor. Vamos a comer esto. Son nachos que me regaló un seguidor aquí en Santa Bárbara. Mira, mi catrachita. Vamos a probar los nachos aquí de Santa Bárbara. Doble nacho. Muy bueno y crujiente. Se escucha que son muy crujientes. Vamos a probar. Oh, muy, muy crujiente. ¿Qué? ¡Más coliol! Evelyn, vas a agarrar uno. Vamos a cerrar los ojos y Ricardo va a poner el chile en solo uno de los nachos. Y vamos con los ojos cerrados a comer. Me dicen cuando ya. Solo un nacho, ¿verdad? Sí, solo uno. Ok, uno, dos y tres con los ojos cerrados. Coyol. Tú también. ¡Vamos! ¿Qué pasa? <risa> Tenemos el famoso jugo de marañón. Este delicioso jugo natural. ¡Wow! Evelyn, has probado el jugo de marañón. Vamos a ver qué dice. Muy rico. Sí. Vamos a ver qué tal el sabor. ¡Wow! Es muy interesante. ¿eh? Tiene una textura como que te seca la boca. Esta es la fruta del marañón. Es una fruta muy exótica y deliciosa. También se produce licor. Vamos a comer la fruta. Mm. ¡Wow! ¡Qué jugoso! Con razón, sale mucho jugo así. Muy rico. Mm. Vamos a entrar en esta cosa. Esta, fíjate que no es tan caliente como pensé. Está tibia nada más. 
Vamos a entrar con Ricardo la pose de moto, sé que iba a ir con una mujer, pero ni modo. Ahorita nos vamos a sumergir un poquito nada más y vamos a poder apreciar una cara. Vamos a ver una cara bajo agua. De repente Ricardo quería eh, la rosa, es el foto de la mar. Vamos a ver la moto. Para considerar la cara abajo, eh, ¿sí? formó esa cara? Parte de la creatividad de la naturaleza. Se parece bastante a Shin Fujiyama la cara. <risa> es demasiado guapo esa cara. ¿eh? <risa> Me imagino que siempre existía esa cara, pero hasta que la primera persona entró con eso, sí. nadie supo de la Exacto. existencia. Uno de los primeros que, que pudo visualizar eso fue nuestro amigo Felipe, porque él siempre hace tomas bajo el agua. De ese hoyo sale el agua más caliente de aquí Mira mi gente, me encuentro ahora en un pequeño paraíso Aquí en Colinas, Honduras Bueno, vamos a meternos en la poza más profunda Aquí de los termales Tenemos que sí, Se está acercando el incendio Se está demasiado ya caliente 